hey welcome back everybody how are you today in this video i'm going to describe some important research terminology that is important for your first paper and your for other exams इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें बिकॉज आप इसमें बहुत कुछ सीखने और बहुत जल्दी समझने वाले हैं तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोनों चैनल पर साइकोलॉजी एंड फर्स्ट पेपर के लिए दोनों पर मिल जाएगा आप वहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं सो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका है दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग यू मस्ट नो अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसे टर्म होते हैं या टर्म से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए यह आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि शब्दों का मतलब क्या है और उनसे जुड़ी जानकारियाँ क्या हैं सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्रिटिकल थिंकिंग जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की थिंकिंग में हम किसी भी बात को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी जजमेंट पे हम एक रीजनेबल क्वेश्चन करते हैं हम सोचते हैं कि वो लॉजिकल है कि नहीं है किसी भी आर्गुमेंट को किसी भी कॉन्क्लूजन को हम जैसे कि तैसे ना मानकर हम उस पर अपने खुद का एटीट्यूड इन्वॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग कि सीधा सा सीधा किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाए कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो सच में सही है या फिर नहीं है आप अगर इसे अपने संस्कृति के आधार पर समझना चाहें तो देखेंगे हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि लॉजिकल नहीं होती हैं और लोग उसको फॉलो करते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं तो इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं आज की इस सोसाइटी में डिजिटल एरा की वजह से अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग न होने की वजह से कई बार बड़ी बड़ी समस्याएँ हो जाती हैं दंगे भी हो जाते हैं या फिर अभी हाल में ही कहा जाए कोविड नाइन्टीन के दौरान दिल्ली में जिस तरह से लोग बाहर सड़कों पर आ गए थे झूठी खबरें सुन के कि बस चलने वाली है या ट्रेन चलने वाली है तो सीधी सी बात है उनका क्रिटिकल थिंकिंग नहीं था सो इन अवर लाइफ हमको समझना चाहिए कि थिंकिंग जो भी जनरेट हो रही है उसको कितनी लॉजिकल है और रिसर्च में ये और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसर्च में जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कितनी ज्यादा सही है कि नहीं है इसलिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए नाव यहां पर कुछ स्टेप्स हैं इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जाती है इन योर एग्जाम्स हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाए उसके बाद कुछ आपके सामने ऑप्शन दिए जाएं और उसके बाद कूट दी जाए कि इनमें से कौन सा सही है तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो उसी से संबंधित है आपको उसे ध्यान रखना है स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और क्वेश्चन तो सीधी सी बात है रिसर्च भी करना चाहिए तो पहले हमें प्रॉब्लम और क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना कि हम किस बारे में क्या करने वाले हैं तो यहाँ पर कहा गया कि शॉर्ट तरीके से हमको किसी भी इश्यू का किसी भी चीज़ का छोटा सा एक हमें एक आइडिया होना चाहिए प्रॉब्लम का पता होना चाहिए सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन सेकंड इज द गेदर डेटा ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स यानी उस प्रॉब्लम के बारे में पहले से क्या इन्फॉर्मेशन है क्या ओपिनियन है हमें उसका डेटा कलेक्ट करना चाहिए इसके बाद आता है एनालाइज एंड एवोल्यूट द डेटा आपने जो डेटा यहाँ पर इन्वॉल्व किया था सेकेंड स्टेप में वो कितना ज़्यादा सही है कि नहीं है उसे हमें एनालाइज करना है उसको एवोल्यूट करना है इसके बाद यहाँ पर आपका आता है आइडेंटिफाई एजम्सन्स यानी आपने जो एजम्सन्स यानी जो धारणाएं हैं उस में कौन कौन सी धारणाएं हैं उनके बारे में पता करना है उनका सोर्स क्या था उनका जो सोर्स था उसके बारे में पता करना है कि जिसने भी उस धारणा को एक्सेप्ट किया है क्या वो अनबेस्ड नहीं थे या फिर जो सोर्स था वो अनबेस्ड नहीं था या फिर ये पता करना है कि हम खुद भी अनबेस्ड तो नहीं थे सॉरी हम बाइस्ट तो नहीं थे हमें ये पता करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिफाई एजम्सन्स 
यानी जो भी पहले से एजम्पन्स हैं जो धारणाएं हैं उसके बारे में हमें ये पता करना है कि जो सोर्स है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से वो बैचड हो और हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई हो और हमें ये भी पता करना होता है कि कहीं हम खुद भी तो बैचड नहीं हो गए थे ये सब पता करना होता है इसके बाद इस्टेब्लिश सिग्निफिकेंस इसका मतलब है जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसमें से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हमें पता करना है आपका जो भी आपने रिसर्च में साइज बनाया था अपने सैंपल का वो सफिशेंट है कि नहीं है जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें सिग्निफिकेंस इस्टेब्लिश करना होता है एंड सिक्स स्टेप इज मेक अ डिसीजन रीच अ कॉन्क्लूजन आपको एक डिसीजन लेना होता है कॉन्क्लूजन पर पहुंचना होता है और उसके बाद उन चीज़ों को लेकर आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर कहा जाए कि आप एक फाइनल बात पर पहुंचते हैं तो इस तरह से ये एक यहाँ पर मेथड मैंने डिस्क्राइब किया था इसमें सेवन स्टेप्स थे जिसके माध्यम से आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च क्योंकि रिसर्च में बैचड नहीं होना चाहिए बैचनेस से बचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया जाता है नाउ नेक्स्ट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का जो प्लूरल होता है दैट इज हाइपोथिस यहाँ पर स्पेलिंग ये लिखी हुई है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है आप इन दोनों में ध्यान रखिएगा हाइपोथेसिस रिसर्च करने के पहले हम अपनी एक अनुमानित एक कल्पना करते हैं कि इसका ये जो भी सॉल्यूशन है या जो फाइनल है गोल है वो क्या होगा सो so, हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज आ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ वाट द रिसर्चर्स प्रिडिक्ट विल बी द आउटकम ऑफ द स्टडी यानी जिसके बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं कि क्या होगा है ना कोई भी चीज़ करते हैं हम पहले से एक अनुमान लगाते हैं तो यह एक अनुमान होता है तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा इसमें जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस है इसमें आता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप होती है उन वेरिएबल्स में एक वेरिएबल का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है ओके मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं और या फिर वेरिएबल्स आप फाइंड करते हैं अपनी रिसर्च में तो वहाँ पे जो तो वेरिएबल्स होते हैं जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ये और दूसरा ये तो इन दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में एक का दूसरे पर इफेक्ट होता है यानी या तो इसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा या इसका इस पर पड़ेगा ओके इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स That there is a relationship between the two variables being studied. One variable has an effect on the other. यानी एक का दूसरे पर effect होता है और इससे पता चलता है कि जो भी result आते हैं वो ऐसे by chance ऐसे ही result नहीं आ गए हैं यानी इस बात की यहाँ पर guarantee होती है कि research में एक variables का दूसरे पर effect हुआ है ओके okay? इसे आप ध्यान रखिए इसके बाद यहाँ पर आपका जो दूसरा है नल हाइपोथेसिस इसका मतलब क्या होता है कि आपके रिसर्च में जो दो वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए थे उसमें कोई भी आपका रिलेशन नहीं होता है यानी दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है एक का दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर पता चलता है कि जो भी रिजल्ट आते हैं वो तो ऐसे ही आ जाते हैं उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है तो इट स्टेट्स रिजल्ट्स आर ड्यू टू चांस बाय चांस ये ऐसे ही रिजल्ट होते हैं इसके बाद आपको ध्यान रखना है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ओके देखिए आप डायरेक्शन का मतलब समझते हैं तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को आसानी से समझ जाएंगे इसमें क्या होता है कि आर टू टेल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रोडक्ट दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से और ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है इसको समझिए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपके जो वेरिएबल होते हैं उसमें इफेक्ट तो होता है लेकिन ये पता नहीं चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दिगर विल बी डिफरेंस इन हाउ मैनी नंबर्स आर करेक्टली रिकॉर्ड बाई चिल्ड्रंस और एडल्ट तो यहाँ पर ये बात सीधी है कि चिल्ड्रन और एडल्ट अगर वो नंबर्स को याद करें कौन ज़्यादा रिकॉल कर पाएगा तो ये पता चलता है कि रिकॉल कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है कि इसका डायरेक्शन क्या है कौन ज़्यादा कर पाएगा लेकिन अंतर होगा ये बात पक्की है इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट 
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसमें क्या होता है वन टेल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रोडिक्ट दैट नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें एक प्रडिक्शन होती है कि उसका क्या इफेक्ट होगा जैसे एडल्ट विल करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन तो यहाँ पर एक सर्टेन बात पता चलती है कि जो एडल्ट हैं वो ज़्यादा नंबर याद कर पाएंगे तो ये हाइपोथेसिस जो डिजाइन की गई यहाँ पर ये हाइपोथेसिस एडल्ट विल करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन यानी यहाँ पे डायरेक्शन है कि जो एडल्ट हैं वो ज़्यादा याद कर पाएंगे जबकि जो नॉन डायरेक्शनल होती है वहाँ पर डायरेक्शन पता नहीं चलती है ओके okay, तो आप इसे ध्यान रखेंगे और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको भी आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर है ऑपरेशनल डेफिनेशन इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ ऑपरेशनल डेफिनेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिसर्च रिसर्च करता है तो वो क्या करता है कि कुछ क्लियर स्टेटमेंट बनाता है शॉर्ट स्टेटमेंट बनाता है और ख़ास तौर पर इसलिए बनाता है ताकि जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरे लोग आसानी से स्टडी कर सकें तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन में कोई रिसर्चर्स अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए प्रिसाइज स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं ख़ास तौर पर इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग उसको आसानी से समझ सकें इसके बाद क्या होता है रेप्लीकेशन आप रेप्लीकेट का नाम सुने होंगे यानी फिर से उसको रिवाइज uh, करना दोबारा से उसकी प्रतिकृति बनाना या फिर वैसे ही कुछ कि फिर से उसी पर काम होना तो रेप्लीकेशन क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफन विथ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस टू सी वेदर द बेसिक फाइंडिंग्स जनरलाइज टू अदर पीपल सरकमस्टांसिस जैसे मान लीजिए आपने एक बार अपनी कोई स्टडी की अब आपको कुछ रिजल्ट प्राप्त हुए अब क्या करेंगे आप उसी तरह से उसी स्टडी को दूसरे सैंपल यानी डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट सैंपल्स को लेकर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो पहले आपके रिजल्ट आए थे वो जनरलाइज होते हैं कि नहीं होते हैं तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है याद रखिए इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका क्या बेनिफिट्स होता है ये भी पूछे जाते हैं कि जैसे रेप्लीकेशन इसका बेनिफिट यही है कि बहुत सारी चीज़ें आप पहले से क्रिएट कर चुके होते हैं उन पर अध्ययन कर चुके होते हैं तो आपको यहाँ पर नए तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है बहुत ज्यादा आपको पैसे भी नहीं खर्च करने होते हैं तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं तो इसलिए रेप्लीकेशन भी किया जाता है खास तौर पे खास तौर पे रेप्लीकेशन इसलिए किया जाता है कि जो आपके जो रिजल्ट हैं वो अदर सरकमस्टांसिस या सिचुएशंस में जनरलाइज होते हैं कि नहीं ओके इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है द किस स्टडी किस स्टडी से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं इट इज एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक इन विच वन पर्सन इज इज स्टडीड इन डेप्थ तो खास बात यहाँ पर यह है कि किस स्टडी में किसी पर्सन किसी ग्रुप के ऊपर डेप्थ स्टडी की जाती है खास तौर पर यह पता करने के लिए कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कितने ज़्यादा अप्लाई यहाँ पर हो रहे हैं या फिर क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल रूप से वो अप्लाई हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी बेसिक पॉइंट इज दैट इन द किस स्टडी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है आफ्टर दिस दिस इज अबाउट सर्वे सर्वे के बारे में आपने सुना होगा यहाँ यहाँ पर जो सर्वे होता है ये आपका फर्स्ट हैंड डेटा गैदरिंग सोर्स होता है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप इसको भी ध्यान रखिएगा और जो सर्वे होता है सर्वे रिसर्च जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा सीधी सी बात है इसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप से या इंडिविजुअल से सीधा सीधा फ़ोन से भी पूछ सकते हैं और बाई पेपर भी पूछ सकते हैं और ये आपका प्राइमरी रिसर्च मेथड होता है लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जहाँ पे हमारे सैंपल्स होते हैं उसमें सैंपल्स जो होते हैं वो सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स ना करें हो सकता है सही ना हो और हो सकता है कि जो क्वेश्चन क्रिएट किए गए हों उसमें जो क्वेश्चन जो आइटम्स हों वो सही ना हो तो ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम्स भी इसकी होती हैं बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा ये फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन मेथड आप इसे ध्यान रखिएगा आफ्टर दिस यहाँ पे और ऐड किया है जो सर्वे है इट इज़ ए नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है रिसर्चर के लिए जब वो डेटा कलेक्शन करना चाहता है और ख़ास तौर पर ऐसे डेटा कलेक्शन करना चाहता है जहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा 
बस एक प्रॉब्लम इसकी यही होती है कि जो आपके क्वेश्चन आर्ट्स होते हैं वो कैसे डिजाइन किए गए हैं उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं है या फिर वो जो लोग हैं सभी पर अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ना यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग पॉपुलेशन एंड सैम्पल देखिए पॉपुलेशन क्या होता है एक बड़ा ग्रुप होता है और सैम्पल क्या होता है कि आप उस बड़े से ग्रुप से जो छोटे से एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं रिसर्च करने के लिए वो एक सैम्पल होता है और ये जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं वो आपकी सैम्पलिंग होती है जैसे मान लीजिए आप अपने शहर में बारहवीं क्लास के बच्चों पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपने पूरे शहर के जो बारहवीं क्लास के बच्चे थे उनमें से आपने कुन कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया और जिस मैथड से किया तो वो आपका हुआ सैम्पलिंग मेथड और छोटा सा जो ग्रुप बनाया ट्वेल्थ के बच्चों का वो सैम्पल हुआ और पॉपुलेशन क्या थी आपकी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे थे वो आपके पॉपुलेशन थे ओके तो आप इसे ध्यान रखिएगा दीज वॉज सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द रिसर्च मेथड्स तो इसे आप ध्यान रखिए कुछ इन्हीं से संबंधित भी चीज़ें आती हैं बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए और भी आगे चीज़ों को समझने के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में